எங்களுக்கு பாசம் அந்த காசு போச்சு எங்களுக்கு பெட்டு போச்சு ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಕನ್ನ ವಿಶೇಷ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ನಾನು ಹರೀಶ್ ಮುಲ್ಕೆ ಎಸ್ ಇವತ್ತು ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಕನ್ನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಕಲ್ಲಡ್ಕದಲ್ಲಿ ಆದಂತಹ ಇದೀಗ ಅನ್ನದಿಂದ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ವಂಚಿತ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಥವಾ ಬಿಸಿ ಊಟಕ್ಕೆ ಏನೋ ಈ ಅನುದಾನವನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಅಥವಾ ಎಲ್ಲಿಂದ ಭರಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಇದೀಗ ಅದಕ್ಕೆ ಕತ್ರಿ ಹಾಕುವಂತ ಕೆಲಸಗಳು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇವತ್ತು ಚರ್ಚೆಯನ್ನು ಏರ್ಪಡಿಸಿರುವಂಥದ್ದು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸತೀಶ್ ಪ್ರಭು ಅವರು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಸರ್ ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಅಮಾಯಕ ಮಕ್ಕಳಾಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲರೂ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಈ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಒಂದ್ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ವಂಚನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಸರ್ಕಾರದ ಒಂದು ಈ ಧೋರಣೆ ಮಕ್ಕಳ ಹೊಟ್ಟೆಗೆ ಯಾಕೆ ಹೊಡಿತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಬಹಳಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೂಡ ಮೂಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಎಸ್ ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ಬೋದು ಸರ್ ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಯಾಕೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಬಂತು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಕಳೆದ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸುಮಾರು ರಾಜ್ಯದ ಐವತ್ತೆರಡಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಿಂದ ಮನ್ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬಿಸಿಯೂಟದ ಆ ಒಂದು ಅನುದಾನವನ್ನು ಕೊಡುವಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತು ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಕಲ್ಲರ್ಕದಲ್ಲಿರುವ ಶ್ರೀರಾಮ ವಿದ್ಯಾಕೇಂದ್ರ ಹಾಗೂ ಪೂಣಚದ ವಿದ್ಯಾಲಯಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಲಯದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕೊಲ್ಲೂರು ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಏನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬಿಸಿಯೂಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತು ಇದನ್ನು ರದ್ದು ಮಾಡುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ತನ್ನ ರಾಜಕೀಯ ದ್ವೇಷ ಸಾಧನೆಗೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬಲಿಪಶುಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಯಾಕಂದರೆ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಅನ್ನದಾನಕ್ಕೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ಮಹತ್ವವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಜಿಲ್ಲೆ ಮತ್ತು ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬಿಸಿಯೂಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಸುಮಾರು ಎರಡು ಸಹಸ್ರದ ನೂರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಆ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಕಲಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬಿಸಿಯೂಟಕ್ಕೆ ಕಲ್ಲು ಹಾಕುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ತನ್ನ ರಾಜಕೀಯ ದ್ವೇಷಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಎಸ್ ಈಗಾಗಲೇ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬಳಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಒಂದು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಆದರೆ ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು ಹೇಳಿದಂಥ ಯೋಚನೆ ಏನಿದೆ ಈಗ ಕೊಲ್ಲೂರು ಶ್ರೀ ಮುಖಾಂಬಿಕ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಏನು ಆ ಒಂದು ಹಣ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವಂಥ ಹುಂಡಿಗೆ ಬಿದ್ದಂಥ ಹಣ ಏನಿದೆ ಅದನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ವಿನಿಯೋಗ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನಿಜವಾಗಲೂ ಅಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ವಿನಿಯೋಗ ಮಾಡಿದೆ ಇಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಒಂದಷ್ಟು ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಅನುದಾನಗಳನ್ನು ನೀಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಉಜರಾ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಆದರೆ ಇಲ್ಲೂ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕವಾಗಿ ಉಡುಪಿಯಲ್ಲೂ ಇದೀಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಆ ಯೋಜನೆಗಳು ಇಲ್ಲಿಗೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿಯ ಕೆಲವು ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಯಾಕೆ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಈಗ ಅಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಕೂಗು ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಗು ಕೇಳಿ ಬರ್ತಾ ಇರೋದು ಅಲ್ಲಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲ ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಐವತ್ತೆರಡಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇದೆ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬಿಸಿ ಊಟ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಉಚಿತ ಪುಸ್ತಕ ಈ ರೀತಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಯೋಜನೆಗಳು ಮುಜರಾ ಇಲಾಖೆಯಿಂದ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಬಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಕೊಡುವಂತಹ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇತ್ತು ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಈ ಎರಡು ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ರದ್ದು ಮಾಡಿದರ ಆ ಉದ್ದೇಶದ ಹಿಂದೆ ಇರುವಂತಹ ಹುನ್ನಾರ ಏನು ಯಾಕಂತೇಳಿದರೆ ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿಯ ಜಿಲ್ಲಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರಾಗಿರತಕ್ಕಂಥ ರಮಾನಾಥರಯ್ಯವರು ಕಲ್ಲರ್ಕದ ಶಾಲೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಭಟ್ ಇವರ ಮೇಲೆ ಸಾಧಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ದ್ವೇಷ ಏನಿದೆ ರಾಜಕೀಯ ಏನು ವಿರೋಧಿ ಮನೋಭಾವ ಇದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಬಲಿಪ
ಆಗ್ರಹವು ಇದರ ಮೇರೆಗೆ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಬಿಸಿಯೂಟವನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸಿರುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಸಹನೀಯವಾದುದಲ್ಲ ಯಾಕಂತೇಳಿದರೆ ಇವತ್ತು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಜನಾರ್ದನ ಪೂಜಾರಿಯವರು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರು ಮಾಜಿ ಸಚಿವರು ಕೆ ಪಿ ಸಿ ಸಿಯ ಮಾಜಿ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಹಾಗೂ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆಗಿ ಆಗಿರತಕ್ಕಂತಹ ಜನಾರ್ದನ ಪೂಜಾರಿ ಇವರು ಪತ್ರಿಕೆ ಗೋಷ್ಠಿ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಅಕ್ಷಮ್ಯವಾಗಿರುವಂಥ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಮತ್ತು ರಮಾನಾಥರೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಈ ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ದೇವರು ಸಹ ಕ್ಷಮ ಕ್ಷಮೆಯನ್ನು ನೀಡಲಾರ ಆದರೆ ತಕ್ಷಣವಾಗಿ ಈ ಏನು ಆದೇಶ ಇದೆ ಇದನ್ನು ಹಿಂಪಡೆಯಬೇಕು ಮತ್ತು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಬಿಸಿ ಮೂಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮತ್ತೆ ಸರಾಗಿ ದೊರಕುವಂತೆ ಮಾಡಬೇಕು ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಅಹಿಂದದ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ರಾಜ್ಯಭಾರವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಇವತ್ತಿರುವಂತಹ ಎರಡು ಸಹಸ್ರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿ ತೊಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ಶೇಕಡ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಒಂದು ಸಾವಿರದ ಆರ್ನೂರಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಹಿಂದುಳಿದವರಿಗಿಂತ ಬಂದಿರುವಂತಹದ್ದು ನೂರಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ದಲಿತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಇವೆಲ್ಲರೂ ಇವತ್ತು ಅನ್ನದಿಂದ ವಂಚಿತರಾಗಿರುವಂತಹದ್ದು ಆ ರಾಜಕೀಯ ದ್ವೇಷ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನತೆ ಕ್ಷಮಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನ ನಾನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ ನೀವು ಹೇಳಿದಂತ ಮಾತು ಒಪ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಆದ್ರೆ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರು ಮುಂದಿನ ಆಲೋಚನೆ ಇರಬಹುದು ಅಥವಾ ಆಲೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮತದ ಒಂದು ಆಲೋಚನೆ ಅಥವಾ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಚುನಾವಣೆ ಒಂದು ಎದುರಿಸುವ ಯೋಚನೆಗಳು ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಇಂಥ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಅನುದಾನವನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡುವಂತಹ ಯೋಜನೆಗೆ ಕೈ ಹಾಕಬಹುದಾ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಬಹುಶಃ ಇಷ್ಟು ನೀಚ ಕೃತ್ಯಕ್ಕೆ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕೈ ಕೈ ಹಾಕಿದೆ ಅಂತೇಳಿ ನಂಗೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಖೇದ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಯಾಕಂತೇಳಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಗಳು ಇರುವಂಥದ್ದು ರಾಜಕೀಯ ಮತ್ತು ದ್ವೇಷ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅಲ್ಲ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷ ಇರುವಂತಹದ್ದು ಜನತೆಯ ಸೇವೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಜನತೆಗೆ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ವೇದಿಕೆ ಅಂತೇಳಿ ಮಾತ್ರ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿದೆ ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ಇವತ್ತು ಕೇವಲ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಜನತೆ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಬಗ್ಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕಾದಂತಹ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇದೆ ಹಾಗಾದರೆ ತಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರ ಒಂದು ಪ್ರತಿಷ್ಠೆಗೋಸ್ಕರ ಇದನ್ನು ಅನುದಾನವನ್ನು ಕಟ್ ಮಾಡಿದರು ಅಥವಾ ಈ ಬಿಸಿ ಊಟವನ್ನು ಕತ್ ಕಲ್ಲ ಹಾಕುವಂತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದರು ಬಿಸಿ ಊಟ ಅಲ್ಲ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಯಾಕಂತೇಳಿ ನಿನ್ನೆ ದಿನ ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದಾಗೂ ಸಹ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೂಡ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಚಕಾರವನ್ನು ಎತ್ತದಿರುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಇತ್ತೀಚಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ನಡೆದು ನಡೆದಿರುವಂತಹ ಆ ರಮಾನಾಥರಯ್ಯವರು ಮತ್ತು ಕಲ್ಲಡ್ಕ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಭಟ್ ಅವ ಅವರ ಮೇಲೆ ರಮಾನಾಥರ ದ್ವೇಷ ಸಾಧನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಈ ಎರಡು ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇವತ್ತು ಅನುದಾನ ಕಡಿತ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅದರಿಂದ ಇವತ್ತು ಇವತ್ತು ಕೊಲ್ಲೂರಿನ ಆ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟವರು ಜಗನ್ ನಿವಾಸ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮತ್ತಿರರು ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಪತ್ರಿಕೆ ಗೋಷ್ಠಿ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳಿದರೆ ಕಾನೂನಿನಲ್ಲಿ ಇರಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಕಾನೂನು ಇರುವಂಥದ್ದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಕಾನೂನು ಇರುವಂಥದ್ದು ಜನರಿಗೆ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ಜನತೆಯ ನೆಮ್ಮದಿಯ ಬದುಕನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಒಂದು ವೇಳೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಕಾನೂನಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲದೇ ಇದ್ದರಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂಥ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ರೂಪಣೆ ಮಾಡುವಂತಹ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಶಾಸಕರಿದೆ ಶಾಸಕರು ಇರುವಂತೆ ಶಾಸನಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಶಾಸನಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಬದಲಾಗಿ ಕಳೆದ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ನಿರಂತರವಾಗಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಲ್ಲಿ ಕೊರ ಗುಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಈ ಅನ್ನದಾನ ಏನಿದೆ ಮತ್ತು ಉಚಿತ ಪುಸ್ತಕದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏನಿದೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕಲ್ಲು ಹಾಕುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಮತ್ತು ಈ ಜಿ
ಇದರಿಗೆ ನೀವು ಏನು ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತೀರಾ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಇರುವಂತಹದ್ದು ಅಥವಾ ಶಾಸಕರುಗಳು ಇರುವಂತಹದ್ದು ರಾಜ್ಯದ ಬಡ ಜನತೆಯ ಸಮಸ್ಯೆಗಳಿಗೆ ನಿವಾರಣೆಗೆ ಜನತೆಗೆ ಅನುದಾನಗಳನ್ನು ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಅನುದಾನಗಳು ಈ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಬರ್ತಾ ಇದ್ದಂತದಲ್ಲ ಅಥವಾ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಅಥವಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಫಂಡ್ಗಳಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಅನುದಾನ ನಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹದಲ್ಲ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನತೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆ ಇರುವಂತಹ ಜನ ಅಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರುವಂತಹ ಕಾಣಿಕೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಬಂದಿರುವ ಹಣವನ್ನು ಅನುದಾನದ ಮುಖಾಂತರ ಖಂಡಿತವಾಗಿಯೂ ಈಗಿನ ಇವತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಇರತಕ್ಕಂತಹ ನಿದರ್ಶನ ಇದೆ ಏನ್ ತಪ್ಪಾಗಿದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂತಹ ಬಡ ಜನತೆ ಬಡ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅನ್ನವನ್ನು ಕೊಡದಿರುವಂತಹ ಹುಂಡಿಯ ಹಣ ಇರುವಂತದ್ದು ನೀವೆಲ್ಲ ಪ್ರಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದು ಮಸೀದಿಗಳಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಇನ್ಯಾವ್ದು ಪ್ರಾರ್ಥನಾ ಮಂದಿರಗಳಿಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಸುಳ್ಳು ಮೊದಲನೆಯದಾಗಿ ನೀವು ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವಂತ ಇದಕ್ಕೆ ನಾನು ಬದ್ಧ ಅಲ್ಲ ನಾನು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಪ್ರತಿನಿಧಿಯಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಬಂದಿದ್ದೇನೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಯಾವುದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ನಾನು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ಬದಿಗಿಟ್ರೆ ಹೇಳಿದಾಗಿತ್ತು ಕೊಡಬಹುದಿತ್ತು ಅಂತರ್ಜಾಲಗಳಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಸಂದೇಶಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ನಾಗರಿಕರೇ ಎಚ್ಚೆತ್ತುಕೊಳ್ಳಿ ನಿಮಗೂ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ ನೀವು ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದೀರಿ ನಿಮ್ಮನ್ನು ಚುನಾಯಿಸಿದ್ದಾರೆ ನಿಮ್ಮ ಹಕ್ಕನ್ನು ನೀವು ಯಾಕೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಯಾವುದೇ ಸ್ಥಾನಮಾನ ಇರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹೇಳಿದಕ್ಕೆ ಒಂದದಕ್ಕೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡುವಂಥದ್ದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸರಿಯಾದ ಕ್ರಮ ಅಂತೇಳಿ ನಾನು ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ ಆದರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಜಾಲತಾಣ ಯಾರೋ ಏನೋ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅಂತೇಳಿ ಅದನ್ನು ಮೈ ಮೇಲೆ ಇಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಎಷ್ಟು ಸರಿ ಇದನ್ನು ಒಂದು ಭಾಗಕ್ಕೆ ನಾವು ಬದಿಗಿಟ್ರೆ ಒಂದು ಹಂತಕ್ಕೆ ನಾವು ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿಟ್ರೆ ನೀವೇ ಹೇಳಿದಾಗೆ ಇವತ್ತು ಆ ಒಂದು ಹಣ ಬಡ ಮಕ್ಕಳ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆದ್ರೆ ಅಥವಾ ಈ ದೇಶದ ಜನತೆಯ ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯಗಳಿಗೆ ಉಪಯೋಗ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಹುಂಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರುವಂತಹ ಹಣಗಳು ಸದ್ವಿನಿಯೋಗ ಆಗ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋ ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಮುಜರಾಯಿ ಇಲಾಖೆಗಳು ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗಿರುವಂತಹದ್ದು ಆದ್ರೆ ಯಾವಾಗ ಇದರ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ಇರುವುದಿಲ್ವೋ ಆ ಹಣಗಳು ಸರಿಯಾಗಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಯಾವಾಗ ಯಾವಾಗ ಸರಿಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಜವಾಬ್ದಾರಿಯುತ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇರುವುದಿಲ್ವೋ ಅಲ್ಲಿ ಆಗಬೇಕಾದಂಥ ಕೆಲಸಗಳು ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಯಾವುದು ಧರ್ಮ ಇದೆಯೋ ಅದು ಆಚರಣೆಗೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ ಯಾವುದು ಅಧರ್ಮ ಇದೆಯೋ ಅದು ನಡೀತದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಅಲ್ಲಿ ಮುಜರಾಯಿ ಇಲಾಖೆ ಹುಂಡಿಗೆ ಹಾಕುವಂಥ ಹಣಕ್ಕಿಂತ ಬದಲಾಗಿ ಇವತ್ತು ಅದನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದ್ದಾರೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಯೋಚನೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಆದ್ದರಿಂದ ಅದನ್ನು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಂದ ಚುನಾಯಿಸಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಜನರಿಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟಪಡ್ತೇವೆ ಸರಿ ಮುಜರಾಯಿ ಇಲಾಖೆ ಅಧಿಕಾರಿ ವರ್ಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಮುಗಿಲೆದ್ದ ಒಂದು ಭಿನ್ನಮತ ಇತ್ತು ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬಹುದು ಇತರ ಧರ್ಮಗಳ ಅಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮುಜರಾಯಿ ಇಲಾಖೆಯಲ್ಲಿ ಇದನ್ನು ವಿರೋಧಿಸ್ತೇವೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಘಂಟಾಘೋಷವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳಿದಿರಿ ಹೌದು ಆ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅವರ ಒಳ್ಳೆಯತನ ಅಥವಾ ಅವರ ಯೋಚನೆಗಳು ಆ ಎಲ್ಲಾ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಕೊಡುವಂತಹ ಯೋಚನೆಗಳು ಇತ್ತು ಇದೀಗ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಅವರ ಒಂದು ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಏನಿದೆ ಅಥವಾ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಅವರ ಒಂದು ಆ ಆಲೋಚನೆ ಇದೆ ಅದು ಕೆಟ್ಟದಾಗಿದೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವು ಅವರನ್ನು ವಿರೋಧಿಸ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಹಿಂದೆ ನಾನು ಈ ಕೃತ್ಯದ ಹಿಂದೆ ಯಾರೆಲ್ಲ ಇದ್ದೇವೆ ಅವರನ್ನು ವಿರೋಧಿಸ್ತೀವಿ ಯಾವ ಯಾವ ಈ ಹಿಂದಿನ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ ನಾವು ಎಲ್ಲಿಯೂ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನ
ಗ್ರಾಮದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಈಗಾಗಲೇ ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಕನ್ನ ಅನ್ನುವಂಥದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಸತೀಶ್ ಪ್ರಭು ಅವರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಎಸ್ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಮಾತಾಡ್ತಿರುವಾಗ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಜನಾರ್ದನ ಪೂಜಾರಿ ಅವರು ಇವತ್ತು ಒಂದು ಹೇಳಿಕೆ ಪತ್ರಿಕಾ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅವರು ಪ್ರತಿ ಬಾರಿಯೂ ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಅದು ಏನಂದ್ರೆ ಸಮಾಜದ ಸ್ವಾಸ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಅವರ ರೀತಿಯ ಅವರ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಏನಿದೆ ಸಮಾಜದ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಅವರ ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಯಾವಾಗಲೂ ಅವರು ಆ ಅಂತ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಹೇಳಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆದ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿ ಯಾವತ್ತಾದ್ರೂ ಸ್ವ ಪಕ್ಷವನ್ನು ದೂರಿದ್ದಿದೆಯಾ ಸ್ವ ಪಕ್ಷವನ್ನು ದೂರಿಕೊಂಡು ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ಪತ್ರಿಕಾ ಗೋಷ್ಠಿಯಲ್ಲಿ ಮಾತಾಡಿದ್ದಿದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಹೆದರಿಕೆ ಇದೆ ಅವರಿಗೆ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಬೇಕು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಮಾತಾಡಿಲ್ಲ ಆದ್ರೆ ಜನಾರ್ದನ ಪೂಜಾರಿ ಅವರಿಗೆ ಪಕ್ಷ ಬೇಡ ಜನರು ಬೇಕು ಆದ್ರೆ ಜನರಿಗೆ ಅವರ ಒಂದು ಆ ಮಾನವೀಯತೆ ಅಥವಾ ಅವರ ಒಂದು ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಅದು ಹಾಗೆ ಅನಿಸ್ತಾ ಇಲ್ವ ತಮಗೆ ಎಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ದೋಚಿ ಹೋದ ನಂತರ ಬೇಲಿ ಹಾಕಿದರಂತೆ ಇವತ್ತು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಜನಾರ್ದನ್ ಪೂಜಾರಿ ಅವರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅಧಿಕಾರ ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಇದ್ರು ಆವಾಗ ಈ ರೀತಿಯ ಯಾವುದೇ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಅವರು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಪ್ಪತ್ತೇಳು ಎಪ್ಪತ್ತೈದರಲ್ಲಿ ಆಗಿರದ ತುರ್ತು ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಮೊದಲುಗೊಂಡು ನಿನ್ನೆ ಮೊನ್ನೆಯವರೆಗೆ ಅವರು ರಾಜ್ಯಸಭಾ ಸದಸ್ಯರಾಗಿರುವಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ದುರಾಡಳಿತದ ಬಗ್ಗೆ ಅವರು ಚಕಾರವನ್ನು ಎತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಅವರಿಗೆ ಜ್ಞಾನೋದಯ ಆಗಿದೆ ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸೇ ಅವರಿಗೆ ಬದಿಗೆ ಸರಿಯುವಂಥದ್ದು ಯಾಕಂತೇಳಿದರೆ ಅವರ ಏನು ಉಪದೇಶಗಳಿದೆ ಅವಲ ಅವರ ಏನು ಕಿವಿ ಮಾತುಗಳಿದೆ ಇವತ್ತು ಸರಿಯಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಅಂಥ ಸರಿಯಾದ ಸಂಗತಿಗಳು ನಮಗೆ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ನಾಯಕರು ಇವತ್ತು ತೋರಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಒಂದು ವೇಳೆ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯಲ್ಲಿ ಜನಾರ್ದನ ಪೂಜಾರಿ ಇರ್ತಿದ್ರು ಸ್ವಪಕ್ಷವನ್ನು ದೂರ್ತಾ ಇದ್ರು ಆವಾಗ ನಿಮಗೆ ಅವರು ಕೆಟ್ಟವರು ಅನಿಸ್ತಾ ಇದ್ರು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲ ಸರಿಯಾದ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಯಾರೇ ಹೇಳಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಒಪ್ಪಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ನಾವು ಈ ಹಿಂದೆ ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಷ್ಟೇ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಅಥವಾ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ನಾಯಕರು ಅನ್ನುವ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಅವರನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅಥವಾ ಅವರ ಹೇಳುವಂಥದ್ದನ್ನು ತಪ್ಪಿದ್ರೂ ಸಹ ಸರಿ ಹೇಳುವಂಥದ್ದನ್ನು ನಾವು ಎಲ್ಲಿಯೂ ಇದನ್ನು ಈವರೆಗೂ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ ನಾವು ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕಾಣಿದ್ದೇವೆ ಈ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ಭಾರತೀಯ ಜನಸಂಘದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಲರಾಜ್ ಮಾಧವ್ಕ್ ಅವರು ಆ ಪಕ್ಷದ ಪಕ್ಷಕ್ಕಿಂತ ಮೀರಿ ಹೋದಾಗ ಅವರನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಬದಿಗಿಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಅನೇಕ ಅನೇಕ ಒಳ್ಳೆಯ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ರೂ ಸಹ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದಲ್ಲಿ ಅವರ ಹೆಸರು ಬಂದಾಗ ಅವರನ್ನು ನಾವು ಪಕ್ಕಕ್ಕಿಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜ್ಯಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ ಕಲ್ಯಾಣ್ ಸಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು ಉಮಾ ಭಾರತಿ ಅವರು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಅವರು ಪಕ್ಷವನ್ನು ಮೀರಿ ಜನತೆಯ ಹಿತವನ್ನು ಮೀರಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ನಾವೆಲ್ಲಿ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋದಂತ ಕಾಣಲಿಲ್ಲ ಅದೇ ಅದ ಅದೇ ವ್ಯತಿರಿಕ್ತವಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾವು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತೀವಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ನವರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಇವತ್ತು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಜನಾರ್ದನ್ ಪೂಜಾರಿ ಏನು ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಇವತ್ತು ನಾನು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರನ್ನು ಕೇಳಿ ಜನಾರ್ದನ ಪೂಜಾ ಅವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅದು ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಅನು ಅನುಷ್ಠಾನ ಮಾಡುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ನಾಯಕರುಗಳು ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ರಾಜಕೀಯ ಹೊರತು ಜನಹಿತ ಅಲ್ಲ ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರಬಹುದು ಕನ್ನಡ ಮಾಧ್ಯಮಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಮುಚ್ಚುತ್ತಾ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕ ಅಗತ್ಯತೆ ಇದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಖಾಲಿ ಇವತ್ತು ಅದಕ್ಕ
ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಬರುವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂತಹ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಆಗಬೇಕಾಗಿದೆ ಇವತ್ತು ತುಂಬ ವೇಗವಾಗಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಕಳಿಸಲಾರದ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಕನ್ನಡದ ಜನತೆ ಇದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಗಮನವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕು ಇವತ್ತು ಯಾರು ಆಡಳಿತ ಚುಕ್ಕಾಣಿ ಹಿಡಿದಾರ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಚನೆಗಳಲ್ಲಿ ಮಾಡಿ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆಗಳ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಯಾಕಂತೇಳಿದರೆ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಬೇಕಿರಲಿ ಬೇಡದಿರಲಿ ಆಂಗ್ಲ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಅಂತ ಈ ದೇಶದ ಜನತೆ ಮಾರು ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಇದರ ಅವಶ್ಯಕತೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಮನಗಂಡಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಬದಲಾದ ಇವತ್ತಿನ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಜನರನ್ನು ಅಕ್ ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕೆ ಹೊರತು ಕೇವಲ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಉಳಿಸಿ ಕನ್ನಡದ ಇದನ್ನು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಬಲಪಡಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳುವುದರಿಂದ ಯಾವುದೇ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳು ಸಾಧ್ಯ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುವುದಿಲ್ಲ ಇದೀಗ ಕೊಲ್ಲೂರಿನಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನೋದಯ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಬಿಸಿಯೂಟ ಅನ್ನದಾನ ನೀಡುವಂಥದ್ದು ಕಡಿತಗೊಳಿಸಬೇಕು ಇದು ನಮ್ಮ ಯೋಚನೆ ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಏನಿದೆ ಅಧಿಕಾರಾವಧಿಯಲ್ಲಿ ಇದು ಅಲ್ಲ ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕಾನೂನು ಬಾಹಿರ ಅಲ್ಲ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಯಾವುದೇ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇಲ್ಲದ ವ್ಯಕ್ತಿಯೂ ಸಹ ಹಣವನ್ನು ಒಂದು ಮಕ್ಕಳ ಅನ್ನಕ್ಕಾಗಿ ಊಟಕ್ಕಾಗಿ ಆ ಹಸಿವು ನೀಗಿಸೋಕ್ಕೂ ಉಪಯೋಗಿಸುವುದು ಕಾನೂನು ಬಾಯಿರ ಅಂತ ಹೇಳುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತಹ ಕಟುಕ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಯಾಕಂತೇಳಿದರೆ ಇವತ್ತು ಒಂದು ವೇಳೆ ಕೊಲ್ಲೂರಿನ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರು ಇವತ್ತು ಪತ್ರೇಗೋಷ ಮುಖಾಂತರ ಇರುವಂತೆ ಇದರ ಕಾನೂನಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಕಾನೂನಿಗೆ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇವತ್ತು ಶಾಸಕರು ಇರುವಂಥದ್ದು ಶಾಸನವನ್ನು ರೂಪು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಸರ್ಕಾರಗಳು ಇರುವಂಥದ್ದು ಜನರ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳನ್ನು ನೀಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಆದ್ದರಿಂದ ಇದಕ್ಕೆ ಪೂರಕವಾಗಿರುವಂಥ ಕಾನೂನುಗಳನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಿಮ್ಮದು ಇವತ್ತು ಒಂದು ವೇಳೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾನೂನಲ್ಲಿ ಅವಕಾಶ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೊಡ್ಬೋದು ಅನ್ನುವಂಥ ಯೋಚನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿ ಕಾನೂನು ಬದಲಾಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕೊಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬಿಸಿಯೂಟನ್ನು ಚುನಾವಣೆ ಹತ್ತಿರ ಬರುವಾಗ ನೀವು ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತಹ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಏನು ಇವತ್ತು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹೆಚ್ಚಿರುವಂತಹ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಸಂಸ್ಥೆ ಅದು ಸುಮಾರು ತೊಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ಶೇಕಡದಷ್ಟು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಸುಮಾರು ಐದು ಶೇಕಡದಷ್ಟು ದಲಿತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದಾರೆ ಅವರ ಹಸಿವಿನ ನೀವು ನಿಮ್ಗೆ ಕಾಣಿಸೋದಿಲ್ವಾ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾಕೆ ನೀವು ರಾಜಕೀಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರ ನೀವು ದಿನದ ಮೂರು ಹೊತ್ತು ಕೂಡ ತಿಂದುಂಡು ಸುಖದ ಸುಪ್ಪತ್ತಿಗೆಲಿ ಮಲಗುವಾಗ ಅವರ ಒಂದು ಹೊತ್ತಿನ ಊಟವನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಳ್ಳುವಂತಹ ಆ ಒಂದು ಕಟುಕತನ ನಿಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅಂತೇಳಿ ಆದರೆ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆ ನಿಮಗೆ ತಕ್ಕವಾಗಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಾದ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇದೊಂದು ಚುನಾವಣಾ ಗಿಮಿಕ್ ಅಂತೇಳಿ ನೀವು ಹೇಳ್ಬೋದು ಆದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಮತದಾರನಿಗೆ ಹಕ್ಕು ಇರುವಂಥದ್ದು ಆ ಸರ್ಕಾರದ ತಪ್ಪುಗಳನ್ನು ಹುಡುಕಿ ಹುಡುಕಿ ಅವರಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಇರುವಂಥ ಚುನಾವಣಾ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಹಾಗಾದರೆ ರೈ ಅವರು ಇದೀಗ ಬಿ ಜೆ ಪಿಯ ಕ್ಷೇತ್ರ ಆಗಿ ಮಾರ್ಪಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶಗಳನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಚುನಾವಣೆ ಕೇವಲ ರೈ ಅವರು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ನಾಯಕರು ರಾಷ್ಟ್ರ ಮಟ್ಟದ ನಾಯಕರಿಂದ ಮೊದಲುಗೊಂಡು ಸ್ಥಳೀಯ ನಾಯಕರುಗಳವರೆಗೆ ಇವತ್ತು ಸಂಪೂರ್ಣ ಕಂಗಾಲಾಗಿರೋದು ಪರಿಣಾಮವಾಗಿ ಇವತ್ತು ತಪ್ಪು ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಇಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಆ ತಪ್ಪು ಹೆಜ್ಜೆಗಳೇ ವಿಪಕ್ಷಗಳಿಗೆ ವರದಾನ ಆಗುದಿದ್ರೆ ಅದು ವಿಪಕ್ಷಗಳ ತಪ್ಪಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಇದನ್ನು ಬಂಡವಾಳ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಈಗಿನ ದಿನಗ
ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ರಸ್ತೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳು ಇಲ್ಲ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ನಿವಾರಣೆ ಮಾಡಬೇಕಾದಂಥ ಒಂದು ಹಂತ ಇದ್ದರೆ ಅಲ್ಲಿರುವಂಥ ಪಟ್ಟೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಏನಿದೆ ಇವತ್ತು ಆ ಪಟ್ಟೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಸುಧಾರಣೆ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಇಂಗ್ಲೀಷಿನ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಇವತ್ತು ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ಕನ್ನಡಕ್ಕೆ ಅನ್ಯಾಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆ ಕನ್ನಡವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡುವುದರ ಜೊತೆಗೆ ಜೊತೆಗೆ ಆಂಗ್ಲ ಭಾಷೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಅರ್ಜನೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವಂಥದ್ದು ಗ್ರಹಿಸುವಂಥದ್ದು ಇದರ ಮೂಲಕ ಆ ಮಟ್ಟವನ್ನು ಸುಧಾರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆಯತ್ತ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳನ್ನು ಆಕರ್ಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಆಗ ಆಗ ಮಾತ್ರ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅಥವಾ ಕೇವಲ ಕಾನೂನಿನಿಂದ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಇದು ಈಗ ಬಿಜೆಪಿ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿತ್ತು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಉಳಿಸುವ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಎಷ್ಟು ಮಾಡಿತು ಹಾಗಾದರೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಇವತ್ತು ಕನ್ನಡ ಶಾಲೆಗಳನ್ನು ಉಳಿಸುವ ಸಲುವಾಗಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಕೊಡುವ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅನೇಕ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ವಿಶ್ವೇಶ್ವರ ಹೆಗಡೆ ಕಾಗೇರಿಯವರು ಶಿಕ್ಷಣದ ಬಗ್ಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇದ್ದವರು ಸುಮಾರು ಮೂರು ಮೂರುವರೆ ದಶಕಗಳಷ್ಟು ಕಾಲ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ವಿಶೇಷ ಹೆಗಡೆ ಕಾಗೇರಿಯವರು ಅನೇಕ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿರಬಹುದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬಹುಶಃ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿರುವಂಥ ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೂಡ ಕಾಗೇರಿಯವರ ಆ ಕಾರ್ಯಯೋಜನೆ ಬಗ್ಗೆ ಬೆರಳು ತೋರಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಆ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಕಾಗೇರಿಯವರು ಮಾಡಿದರು ತನಗಿರುವಂತಹ ಸಂವಿಧಾನಬದ್ಧವಾದ ಚೌಕಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಬಹುದು ಅಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಣದ ಕೊರತೆಯನ್ನು ನೀಗಿಸಲಿ ಶಿಕ್ಷಣ ಶಿಕ್ಷಕರ ಕೊರತೆಯನ್ನು ಸೀಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಅಲ್ಲಿಯ ಕೊಠಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನೀಗಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಇರ್ಬೋದು ಅಲ್ಲಿಯ ಉತ್ತಮ ರಸ್ತೆಗಳನ್ನು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕಿರ್ಬೋದು ಇವೆಲ್ಲದರ ಬಗ್ಗೆ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಯೋಜನೆಗಳನ್ನು ಅವರು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಇದೀಗ ಬಿಸಿಯೂಟ ಅಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಅನುದಾನ ಇಲ್ಲ ಇದೀಗಿನ ಮೂರು ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಇದೀಗಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅನುಸ್ಕರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಥವಾ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ಏನು ಭದ್ರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಕನ್ನಡ ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಜನ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಜನತೆ ಬುದ್ಧಿವಂತರು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಸ್ವಾಭಿಮಾನಿಗಳು ಕೂಡ ಯಾವುದೇ ಕಾರಣಕ್ಕೂ ಒಂದು ದಿನ ಕೂಡ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಉಪವಾಸ ಕೆಡುವಂತಹ ಸ್ಥಿತಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವುದಿಲ್ಲ ಆದ್ದರಿಂದ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಜನತೆ ಇವತ್ತು ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿದರೆ ಶಾಲೆಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಕೂಡ ನಿಶ್ಚಯ ಮಾಡಿದೆ ನಾವು ಮನೆ ಮನೆಗೆ ಹೋಗಿ ಕೈಯೊಡ್ಡಿ ಬೇಕಾದರೂ ಆ ಶಾಲೆಯ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಮಾಡಿದೆ ಇಡೀ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನತೆ ಆ ಶಾಲೆಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಯೊಂದಿಗೆ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ಮಂದಿ ಈಗಲೇ ಸಂಸದರು ಕೂಡ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಕೂಡ ಬರಿಸುವಂಥದ್ದು ಅವರಿಗೂ ಕೂಡ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಒತ್ತಡವನ್ನು ಹೇರ್ಬೋದು ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಅವರಿಗೂ ಅಧಿಕಾರ ಇದೆ ಅವರು ಇಲ್ಲಿಂದ ಮತವನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದಾರೆ ಅವರು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅವರು ಏನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಇವತ್ತು ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇರುವಂತದ್ದು ಕೇವಲ ಸಂಸದರಿಗೆ ಅಥವಾ ಕೇವಲ ಶಾಸಕರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಈ ದೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಕರ್ತವ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ಅರಿವಿರಬೇಕು ಅವರಿಗೆ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಅರಿವಿರಬೇಕು ನಾನು ಈ ಹಿಂದೆ ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೇನೆ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ದೌರ್ಭಾಗ್ಯಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಕ್ಕಿನ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಸಂಘಟನೆಗಳಿದೆ ಮಾನವ ಹಕ್ಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಂಘಟನೆಗಳಿದೆ ಮಹಿಳಾ ಹಕ್ಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಂಘಟನೆಗಳಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮಕ್ಕಳ ಹಕ್ಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಂಘಟನೆಗಳಿದೆ ದಲಿತರ ಹಕ್ಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಂಘಟನೆಗಳಿದೆ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರ ಹಕ್ಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಸಂಘಟನೆ ಇದೆ ಶೋಷಿತರ ಹಕ್ಕುಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಲ
ಈ ಜಿಲ್ಲೆ ಇದ್ದಂಥ ಬಡ ಜನತೆಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇವತ್ತು ಇರುವಂಥದ್ದು ನಾನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದೆ ತೊಂಬತ್ನಾಲ್ಕು ಶೇಕಡದಷ್ಟು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಇವತ್ತು ಹಿಂದುಳಿದ ವರ್ಗಗಳ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯವನ್ನು ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ದಲಿತರ ಹೆಸರನ್ನು ನೀವು ರಾಜಕೀಯವನ್ನು ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಲ್ಲ ಆ ಅಹಿಂದದ ಛತ್ರಿಯನ್ನು ನೀವು ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀರಲ್ಲ ಅದರ ಕೆಳಗೆ ನೀವು ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಈ ದಲಿತ ವಿರೋಧಿ ಹಿಂದುಳಿದ ವಿರೋಧಿ ಆ ಕೃತ್ಯಗಳು ಇದೇನಿದೆ ಇವತ್ತು ಜನತೆ ಅದನ್ನು ಅರಿತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದ ನೀವು ಹೇಳಿದಾಗೆ ಸಂಸದರು ತಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯನ್ನು ಅರಿತುಕೊಂಡು ಇದಕ್ಕೆ ಅದೇ ಅವರಿಗೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೊರತು ರಾಜಕೀಯವನ್ನು ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ನಾವು ಎಸ್ ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆ ಮಾತು ಮುಂದುವರಿಸ್ತೇನೆ ಎಸ್ ವೀಕ್ಷಕರೇ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ವಿರಾಮ ವಿರಾಮ ಬಳಿಕ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ವಿರಾಮದ ಬಳಿಕ ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಸ್ವಾಗತ ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಅನ್ನಕ್ಕೆ ಕನ್ನ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಎಸ್ ಸತೀಶ್ ಪ್ರಭು ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಎಸ್ ನೀವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಸಂಸದರ ಒಂದು ಅನುದಾನ ಅವರು ಇದು ಈಗಿನ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಒಂದು ದಿನ ಎರಡು ದಿವಸ ಮೂರು ದಿವಸ ಮಾಡ್ಬೋದು ಮುಂದಿನ ಕ್ರಮ ಏನು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಏನು ಗತಿ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇವತ್ತು ಒಂದು ವೇಳೆ ಇಲ್ಲಿಯ ಯಾವುದೇ ಉದ್ಯಮಿ ಅವರು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಿದರೆ ಅವರ ಊಟದ ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಬರಿ ಭರಿಸುವಂತಹ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಉದ್ಯಮಿಗಳು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿದೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಆದರೆ ಇವತ್ತಿನ ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕೂಡ ಜವಾಬ್ದಾರಿಯರು ಅನ್ನೋದು ಇದೆ ಆದ್ದರಿಂದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡದ ಜಿಲ್ಲೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನತೆ ಆ ಶಾಲೆಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿಗೆ ಭರವಸೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಶಾಲೆ ಶಾಲೆಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಕೂಡ ಹೇಳಿದೆ ಶಾಲೆ ಶಾಲೆಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ನಾವು ಜನರಿಂದ ಸಂಗ್ರಹವನ್ನು ಮಾಡಿ ನಾವು ಅನ್ನದಾನವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸ್ತೇವೆ ಅದು ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಯ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಸಂಘಟನೆಯ ಹಣ ನಮ್ಗೆ ಬೇಡ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಇವತ್ತು ಆ ಕೊಲ್ಲೂರಿನ ದೇವಸ್ಥಾನ ಬರ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಹಣ ಏನಿದೆ ಇವತ್ತು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರೋ ಹಣ ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಣ ಅಲ್ಲ ಇಡೀ ರಾಜ್ಯದ ಧಾರ್ಮಿಕ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಿರ ಧಾರ್ಮಿಕ ಪ್ರಜ್ಞೆಯುಳ್ಳ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಹಣ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಣ ಆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಹಣಗಳು ಒಳ್ಳೆಯ ಬಳಕೆ ಒಳ್ಳೆಯ ವಿಷಯಗಳಿಗೆ ಬಳಕೆ ಆಗುವುದನ್ನು ರಾಜಕೀಯ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ ತಡೆ ಹಿಡಿದಿರುವಂಥ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಇದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾದ ಉತ್ತರವನ್ನು ಕೊಡಬೇಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ದೇಶದ ಸಮಾಜ ಆ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸ ಅಂತ ನಾವಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥ ನಾವು ತೋರಿಸ್ತೀವಿ ಅಥವಾ ಒಬ್ಬನೇ ವ್ಯಕ್ತಿ ಕೊಡಬಲ್ಲ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೂ ಸಹ ನಾವಿವತ್ತು ಆ ಒಂದು ಸಮಷ್ಟಿಯ ಹಿತದೃಷ್ಟಿಯಿಂದ ನಾವು ಎಲ್ಲರೂ ಸೇರಿಕೊಂಡು ಈ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀವಿ ನಾವು ಎಸ್ ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸರ್ಕಾರ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಮಣಿಯೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಇದಕ್ಕೆ ಮುಂದಿನ ಹೆಜ್ಜೆ ಇಡೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥ ನೀವು ಖಾತ್ರಿ ಪಡ್ಕೊಂಡು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಕಳೆದ ನಾಲ್ಕು ವರ್ಷಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೀವಿ ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಬಂಡ ಸರ್ಕಾರ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಈ ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ವರ್ಗವನ್ನು ಒಡೆದು ಆಳುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವುದರ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಧ್ಯಮಗಳಿರ್ಬೋದು ವಿಪಕ್ಷಗಳು ವಿಪಕ್ಷಗಳಿರ್ಬೋದು ಕೇಳಿದಾಗ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಹೇಳಿದ ಹೌದು ಏನಿವಾಗ ಅಂಥೇಳಿ ಅಂದರೆ ಹೌದು ನಾನು ಹಾಗೆ ಮಾಡ್ತೇನೆ ನೀ ನೀವೇನು ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಇದ್ದಾನೆ ಬಹುಶಃ ನನಗೆ ಅಥವಾ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ರಾಜ್ಯದ ಜನತೆ ಗೊತ್ತು ಇವತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ ಯಾವುದೇ ಇದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಮಣಿಯುವಂಥ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಸಿನ ಹಿರಿಯ ನಾಯಕರು ಹೇಳಿದ್ರೂ ಸಹ 
ಆದರೆ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನತೆ ಅಲ್ಪಸಂಖ್ಯಾತರೊಂದಿಗೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಭಾವನೆಯಿಂದಲೇ ಇದೆ ಆದರೆ ರಾಜಕೀಯ ಕಾರಣಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಅವರನ್ನು ದ್ವೇಷ ಮಾಡುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ವೈಷಮ್ಯವನ್ನು ಕೋಮು ವೈಷ್ಯವನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕು ರಾಜಕೀಯ ಲಾಭವನ್ನು ಪಡಿಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಹುನ್ನಾವನ್ನು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಬಂಟ್ವಾಳದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಯಾಕಂತೇಳಿ ಇವೆಲ್ಲರೂ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಕೋಮು ಗಲಭೆಗಳು ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಆರೋಪಿಗಳ ರಕ್ಷಣೆ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಉಸ್ತುವಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಮಕ್ಕಳ ಊಟದ ಊಟವನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು ಉಸ್ತುವಾರಿ ಕ್ಷೇತ್ರ ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಈ ರೀತಿಯ ಕೃತ್ಯಗಳು ಉಸ್ತುವಾರಿ ಸಚಿವರ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ನಡೀತಾ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅವರು ಮೌನವಾಗಿ ಇರಬೇಕಂತೇಳಿ ಆದರೆ ಮೌನವಾಗಿ ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಇದರ ಹಿಂದೆ ರಾಜಕೀಯ ಹುನ್ನಾರ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಇವರು ಮೌನ ಮುರಿಯುವಂತಹ ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಖಚಿತ ಪಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅಥವಾ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಹೇಳಿಕೆ ಕೊಡಬಹುದು ಅವರು ಡಿ ಕೆ ಡಿ ಕೆ ಶಿ ಅವರ ಒಂದು ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಐ ಟಿ ದಾಳಿ ಆಯಿತು ಆ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲೂ ಮತ್ತೆ ಅವರು ಮೌನ ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಶರಾತ್ ಅವರ ಮಡಿವಾಳ ಅವರ ಏನು ಕೊಲೆ ಆಯಿತು ಆದ ನಂತರ ಅವರು ಮೌನ ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೂ ಸಮಯ ಕಾಯ್ತಾ ಇದಾರ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲ ನಾನು ಮೌನ ಮುರಿದಿದ್ದಾರೆ ನಾನು ಒಪ್ತೇನೆ ಆದರೆ ಇದೇ ಸರಿಸುಮಾರು ಇದೇ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಜಲೀಲ್ ಮತ್ತು ಅಶ್ರಫ್ ಅವರ ಕೊಲೆ ಆಯಿತು ಅಶ್ರಫ್ ಕಲಾ ಅವರ ಕೊಲೆ ಆಯಿತು ಜಲೀಲ್ ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಆರೋಪಿಗಳು ಇವತ್ತು ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾರೆ ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅಶ್ರಫನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಆರೋಪಿಗಳು ನಿಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾರೆ ಅದೇ ಪೊಲೀಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಅದೇ ಅದೇ ಆಡಳಿತ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಅದೇ ಜಿಲ್ಲಾಡಳಿತಕ್ಕೆ ಶರತ್ ಮಡಿವಾಳದ ಕೊಲೆ ಆರೋಪಿಗಳು ಹಿಡಿಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಇದರ ಹಿಂದೆ ಇರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಅಥವಾ ಕೈಗಳು ಯಾರ್ದು ಯಾರ್ದು ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಜನತೆಗೆ ಇವತ್ತು ಬಂದಿದೆ ಮತ್ತು ಈ ಎಲ್ಲ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲೂ ಸಹ ರಮಾನಾಥರೈಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಉತ್ತರ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥದ್ದು ಕಲ್ಲರ್ಕ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಭಟ್ ಅವರು ಆದ್ದರಿಂದ ಸಹಜವಾಗಿ ಅವರು ಕಲ್ಲರ್ಕ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಭಟ್ ಅವರ ಮೇಲೆ ದ್ವೇಷ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಾಮರಸ್ಯವನ್ನು ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ಪ್ರಗತಿಯನ್ನು ಸಂಘಟನೆಯನ್ನು ಸಾಧಿಸ್ತಿರುವಂಥ ಕಲ್ಲರ್ಕ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಭಟ್ಟನ್ನು ಮಣಿಸಿದರೆ ಬಹುಶಃ ರಾಜಕೀಯವಾಗಿ ನಾವು ಮೇಲೆ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅವರಿಗೆ ಮನವರಿಕೆ ಆಗಿರಬೇಕು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬಿಜೆಪಿಗೆ ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಪ್ರಭಾಕರ ಭಟ್ರವರು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ನಮಗೆ ಯಾವತ್ತು ಯಾವುದೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಅಲ್ಲ ನಾವು ತತ್ವ ಮತ್ತು ಸಿದ್ಧಾಂತದ ಆಧಾರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿರುವಂತಹ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಹಿಂದೆ ಕೂಡ ನಾವು ನಿಮಗೆ ಉದಾಹರಣೆ ಸಹಿತವಾಗಿ ಕೊಟ್ಟೆ ಯಾವ ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ತತ್ವ ಸಿದ್ಧಾಂತಗಳನ್ನು ಮೀರಿ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದೆವು ಅವರನ್ನು ನಾವು ಬದಿಗಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಇವತ್ತು ನೇತೃತ್ವ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಭಟ್ ಅವರು ಹೈಕಮಾಂಡ್ ಅಲ್ಲ ಹಾಗಾದ್ರೆ ತಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ನೇತೃತ್ವ ವಹಿಸಿದವರ ಮೇಲೆ ಬ್ರಹ್ಮಾಸ್ತ್ರವನ್ನು ಈ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೆ ಕೇವಲ ಡಾಕ್ಟರ್ ಪ್ರಭಾಕರ್ ಭಟ್ ಅವರು ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಈ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಇವತ್ತು ರಾಜ್ಯದ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಗದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕ ಸಂಘದ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಮೇಲೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ಮೇಲೆ ಹಲ್ಲೆ ನಡೆಯುವಂಥದ್ದು ಕೊಲೆ ನಡೆದಿರುವಂಥದ್ದು ರಾಜಕೀಯ ದ್ವೇಷ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಅನೇಕ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಡಿದ್ದೀವಿ ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ದ್ವೇಷ ಸಾಧನೆ ಮಾಡಿದ್ರೂ ಸಹ ಇವತ್ತು ನಾವು ಸಂಘಟಿತವಾಗಿ ಅದಕ್ಕೆ ಸರಿಯಾಗಿ ಉತ್ತರವನ್ನು ನಾವು ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಕೊಡುವರಿದ್ದೀವಿ ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು ಹೇಳಿದ್ರಿ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಊಟದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಬದಲ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ ಅಥವಾ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಯಾರು ಇದಕ್ಕೆ ಯಾರಾದರೂ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಧಾನ್ಯಗಳು ಇದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ಕಂಟಿನ್ಯ
ಎಸ್ ಸಿ ಇದೀಗ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವು ಹೇಳುವಂಥದ್ದು ರಾಜಕೀಯ ಗಿಮಿಕ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಇದರಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸ್ತೀರಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಯಾವುದ್ರಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಗಿಮಿಕ್ ಇಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಗಿಮಿಕ್ ಇಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಇಳಿದಿರುವಂತಹದ್ದು ಆ ಶಾಲೆಯ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಳಿ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲಿಯ ಸಾರ್ವಜನಿಕರು ಹೋರಾಟಕ್ಕೆ ಇಳಿದಾರೆ ಅವರಿಗೆ ನೈತಿಕವಾಗಿ ಬೆಂಬಲವಕ್ಕೆ ಕೊಡುವಂಥ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾತ್ರ ನಾವು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಯಾಕಂದರೆ ಆ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಲಿಯುವಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಯಾವುದೇ ರಾಜಕೀಯ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಯಾವುದೇ ಸಂಘಟನೆಗೆ ಸೇರಿರುವಂತಹ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಲ್ಲ ಅವರ ಪೋಷಕರು ಅಷ್ಟೇ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರಾಜಕೀಯ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ಕೆ ಒಲವು ಇರುವಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಇರ್ಬೋದು ಆದರೆ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥದ್ದು ಹಿಂದುಳಿದ ಬಡ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತ್ರ ಭಾವನೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿರುವಂಥದ್ದು ಅವರಿಗೆ ಆ ಈ ಎಲ್ಲ ರಾಜಕೀಯಕ್ಕಿಂತ ಅವರಿಗೆ ಒಂದು ಹೊತ್ತಿನ ಆ ಊಟ ಏನಿದೆ ಅನ್ನದಾನ ಇದೆ ಅದು ಮುಖ್ಯ ಆಗಿರುವಂಥದ್ದು ಅದರಲ್ಲಿ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡುವಂತಹ ನೀಚತನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿಲ್ಲ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಏನೋ ನೀಚತನವನ್ನು ಮಾಡ್ಬೋದು ತನ್ನ ರಾಜಕೀಯ ಉದ್ದೇಶಕ್ಕಾಗಿ ಅವರ ಅನ್ನದ ಹಕ್ಕನ್ನು ಅಥವಾ ಅನ್ನವನ್ನು ಕಸಿದುಕೊಂಡಿರ್ಬೋದು ಆದರೆ ಇದನ್ನೇ ಬಂಡವಾಳ ಆಗಿದ್ದುಕೊಂಡು ನಾವಿಲ್ಲದೆ ರಾಜಕೀಯ ಮಾಡುವಂತಹ ದುಸ್ಥಿತಿ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಗೆ ಇಲ್ಲ ಎಸ್ ಈಗಾಗಲೇ ನೀವು ಭಾರತೀಯ ಭಾರತೀಯ ಒಂದು ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲವಾದಂತಹ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷವು ಕೂಡ ಹೌದು ಆದ್ರಿಂದ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದ್ಕೊಂಡು ನಿಮಗೆ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗುದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಆದ್ರೆ ಇನ್ನು ಏನ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ ಒಂದು ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಇದು ಜನರ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಅಪನಂಬಿಕೆ ಬರುವಂತದ್ದು ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಇರುವಂತಹ ವಿಶ್ವಾಸ ಕೂಡ ಹೊರಟು ಹೋಗುವಂತ ಆಗುದಿಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇದೆ ನೀವು ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಇದ್ರಿ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಲ್ಲ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡೇ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು ಯಾಕಂತೇಳಿದ್ರೆ ಇವತ್ತು ಆ ಸಿದ್ದರಾಮಯ್ಯನವರು ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅದು ತಪ್ಪು ಅದನ್ನು ನಾವು ಖಂಡ ತುಂಡವಾಗಿ ನಾವು ಖಂಡಿಸಿದ್ದೀವಿ ನಮ್ಮ ಸಂಘಟನೆ ಕಡೆಯಿಂದ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ನಾಯಕರುಗಳು ಇರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಪ್ರತಿಭಟಿಸಬೇಕೋ ಅದು ಪ್ರತಿಭಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಮತ್ತು ಆ ಹೋರಾಟದಲ್ಲಿ ಕಾಲೇಜಿನ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಿಯಿಗೆ ನಾವಿದ್ದೀವಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಹೇಳಿದ್ದೀವಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಆ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಊಟವನ್ನು ಕೊಡುವ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ನಾವು ಕೈ ಜೋಡಿಸ್ತೀವಿ ಅದರಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮಾತೇ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ಆ ರಾಜ್ಯ ಸರ್ಕಾರದ ಏನು ತುಚ್ಛ ರಾಜಕೀಯ ಏನಿದೆ ಇದನ್ನು ನಾವು ಖಂಡ ತುಂಡವಾಗಿ ಖಂಡಿಸಿ ಜನತೆಯ ಮುಂದೆ ನಾವು ಇರುವಂಥ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಎಸ್ ರಾಜ್ಯದಲ್ಲಿ ಹಾಗಾದರೆ ಯಾವುದೇ ಅದನ್ನು ಅದರ ಮಾತುಗಳನ್ನು ಎತ್ತೋದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ವಿರೋಧ ಪಕ್ಷದಲ್ಲಿ ಯಾರು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಸಂಸದರಿಗೆ ಎಮ್ ಎಲ್ ಎಗಳಿಗೆ ಎಂ ಪಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇದು ಸೀಮಿತ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹಾಗಾದರೆ ಈ ವಿಚಾರ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಆ ರೀತಿ ಇಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಇವತ್ತು ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ಕಡೆಯಿಂದ ಎಂಟು ಶಾಸಕರಲ್ಲಿ ಏಳು ಶಾಸಕರು ಇರುವಂಥದ್ದು ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಬ್ಬರು ಮಾತ್ರ ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯವರು ಇರುವಂಥದ್ದು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಇದನ್ನು ಮುಂದಿನ ಅಧಿವೇಶನದಲ್ಲಿ ನಾವು ಅದನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾವವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಈಗಾಗಲೇ ನಾವು ಜನತೆಯ ಮುಂದೆ ತೆರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಏನು ತೆರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ ಜನರ ಸಹಕಾರವನ್ನು ಪಡ್ಕೊಂಡು ನಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಅಧಿಕಾರ ಅಧಿಕಾರ ಮಾಡುವಂಥ ಅಥವಾ ಇದನ್ನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥ ಅವಕಾಶ ಸಿಗ್ತದೆ ಆಗ ಮತ್ತೆ ಯಾಕಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಹತ್ತು ವರ್ಷಗಳಿಂದ ರಾಜ್ಯದ ಐವತ್ತೆರಡು ಶಾಲೆಗಳಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸ್ಥಳಗಳಿಂದ ಊಟವನ್ನು ಕೊಡುವಂತಹ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಭಾರತೀಯ ಜನತಾ ಪಾರ್ಟಿಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸನ್ಮಾನ ಬಿ ಎಸ್ ಯಡಿಯೂರಪ್ಪನವರು ಇದನ್ನು ಚಾಲನೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟರು ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಕೆಲಸಗಳಿಗೋಸ್ಕರ ರಾಜಕೀಯವನ್ನು
ನಾನು ಇವತ್ತು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂಥ ರಾಜಕೀಯ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ರಾಜಕೀಯ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಅಲ್ಲ ಇವತ್ತು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಜಾಗೃತ ಮತದಾರನಿಗೆ ಕೂಡ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂಥದ್ದು ದಿನಕ್ಕೆ ನಾವು ಮೂರು ಹೊತ್ತು ಉಂಡು ತಿಂದುಂಡು ತೀಗುವ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವಾಗ ಒಪ್ಪತ್ತು ಊಟಕ್ಕೆ ಗತಿ ಇಲ್ಲದಿರುವಂತಹ ಒಪ್ಪತ್ತು ಊಟಕ್ಕೆ ಕಷ್ಟಪಡುವಂತಹ ಆ ಮಕ್ಕಳ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಯೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವ ನಾವು ದಿನಪೂರ್ತಿ ಒಳ್ಳೆಯ ಸವಲತ್ತುಗಳನ್ನು ಪಡೆದುಕೊಂಡು ಒಳ್ಳೆಯ ಬಟ್ಟೆಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ನಾವು ಜೀವನವನ್ನು ಸಾಗಿ ಸಾಗಿಸಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ತುಂಡು ಬಟ್ಟೆಗಾಗಿ ಇವತ್ತು ಪರದಾಡುವಂಥ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿರುವಂತಹ ಆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ನೋಡುವ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವ ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಚಿಂತನೆಯನ್ನು ಮಾಡಿದಾಗ ಬಹುಶಃ ನಾವು ಭಗವಂತನ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗೆ ಆಗ್ತದೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ನನ್ನ ಅನಿಸಿಕೆ ಎಸ್ ಬಹಳಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳು ನಮ್ಮ ಜೊತೆ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಂದು ಜಾಯ್ನ್ ಆಗಿ ಹಂಚಿಕೊಂಡ್ರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೆ ಬಂದದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್ ವೀಕ್ಷಕರು ಇದಿಷ್ಟು ಈ ಹೊತ್ತಿನ ವಿಶೇಷ ನಾಳೆ ಇದೇ ಸಮಯಕ್ಕೆ ಭೇಟಿ ಆಗ್ತೀನಿ ಸುದ್ದಿ ಮಾಹಿತಿ ಮನರಂಜನೆ ನೋಡ್ತಾ ಇರಿ ಸ್ಪಂದನ